सो हेलो एवरीवन दिस इज सी एस आनिद्य सराफ योर फ्रेंड मैंटर एंड कोच फॉर ऑडिट एंड लॉ सो ये जो वीडियो है अगेन दिस इज इन कंटिन्यूएशन विथ जो मुहिम हमने स्टार्ट किया है दैट इज रिमूव स्टैंडर्ड्स का फियर फोबिया रिमूव स्टैंडर्ड्स का फियर फोबिया एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग विल हॉन्ट यू नो मोर दैट इज माई ड्रीम माई विजन फॉर द अपकमिंग अटैम्प्ट अब देखना मैंने इस मुहिम के अंदर क्या बताया था आपको कि वाट आई बी डूइंग इज दैट मैं रेगुलर वीडियोज लेकर आऊंगा और उन वीडियोज के अंदर मैं किसी भी स्टैंडर्ड का बेसिक रक्स आपके साथ शेयर करूंगा उस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है वो बताऊंगा और वो बताने के बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि वो एक स्टैंडर्ड एग्जाम के लिए कितना रेलिवेंट है और उस स्टैंडर्ड में आपने कितना टाइम लगाना चाहिए और उसके बाद हर एक स्टूडेंट चाहे उसने सेल्फ स्टडी कर रखा हो चाहे उसने क्लासेस ले रखी हो चाहे उसने मेरे से क्लासेस ले रखी हो या उसने कहीं से भी क्लासेस ले रखी हो इस कोने वर्ड के अंदर आप क्या करोगे एक पार्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर जो रेलिवेंट चीज़ें हैं वो रीड करोगे विद दैट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ताकि आपने जब भी क्लास लिया था वो थोड़ा बहुत रिवाइव हो जाए स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव आपको समझ आ जाए और फिर बाद में क्या करोगे टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं रिविजनरी वॉइस क्लिप शेयर करते रहता हूं तो उसको सुनकर क्या करते रहोगे फर्दर रिकैपुलेट करते रहोगे रिवाइज करते रहोगे तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एस ए थ्री वन फाइव एंड एस ए थ्री थर्टी जो सबसे टेक्निकल स्टैंडर्ड्स माने जाते हैं अब आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एक बहुत ही बेसिक स्टैंडर्ड जिसे मदर स्टैंडर्ड कहते हैं एस ए एस ए टू हंड्रेड दैट इज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग बाप रे नाम ही भारी भरकम है सर यहाँ तो स्टैंडर्ड कितना भारी भरकम होगा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग देखना सबसे पहले ये जो स्टैंडर्ड है एक बहुत ही बेसिक स्टैंडर्ड है ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है ये स्टैंडर्ड काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है और इसी की मदद से आप स्टैंडर्ड्स में आगे बढ़ सकते हो राइट right? दूसरी चीज एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न पार्टिकुलरली एग्जाम के लिए इसका स्ट्रेट क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनता है सीए फाइनल के लेवल पे ऑल दो इंटर स्टूडेंट्स के लिए आईपीसीसी स्टूडेंट्स के लिए इस स्टैंडर्ड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस देखे जाते हैं बट एक्सपेक्टेशन है कि एमसीक्यू पैटर्न के आने के बाद अब शायद इस स्टैंडर्ड से भी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट टेस्ट करेगा ऑल दो ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसको आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हो बिकॉज इसका इंटर कनेक्शन बाकी स्टैंडर्ड्स के साथ होता है बट साथ ही साथ इस स्टैंडर्ड में बहुत ज्यादा टाइम भी मत लगाना और बहुत ज्यादा डिटेल में भी मत पढ़ना बिकॉज़ अगर एग्जाम फोकस की बात करोगे तो स्टेट क्वेश्चन स्टैंडर्ड से बहुत ही कम बनता है ध्यान रख लेना तो देखना सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है गोल क्या है कि आप जब एज अ ऑडिटर ऑडिट करने जाओगे बड़े बड़े कंपनीज के अंदर आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है अगर आपको आपका ऑब्जेक्टिव भी पता नहीं होगा तो आप ऑडिट कैसे करोगे साथ ही साथ ये जो स्टैंडर्ड है काफी सारे बेसिक टर्म्स डिफाइन करता है बहुत सारा ऐसा बेसिक टर्म है जो स्टैंडर्ड के अंदर डिफाइन किया हुआ है फॉर एग्जाम्पल ऑडिट रिस्क क्या है राइट right. और ये स्टैंडर्ड आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव बताता है कि आपका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है दैट इज टू रिपोर्ट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर तो जब हम कहते हैं ना कि एज अ ऑडिटर अपना जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि ट्रू एंड फेयर है कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो यही स्टैंडर्ड बताता है हम जब कहते हैं ना कि हमारे ऑडिट में एक रिस्क इन्वॉल्व है हमारे ऑडिट के अंदर काफी सारे लिमिटेशन इन्वॉल्व हैं वो भी हमें ऐसे टू ही बताता है प्लस जब हम कहते हैं ना कि हमें एथिकली काम करना है हमें इंडिपेंडेंटली काम करना है हमें प्रॉपर एविडेंसेस लेने हैं हमें हमेशा अलर्ट रह के काम करना है ये सारी बातें भी ऐसे 200 ही बताता है तो आप समझ सकते हो कितना बेसिक स्टैंडर्ड है प्रैक्टिकली आप जब ऑडिट करने जाते हो सबसे पहले आप क्या करते हो तो आपका स्कोप डिसाइड करते हो तो स्कोप की बातें भी ऐसे टू ही करता है सो दिस इज ए वेरी वेरी बेसिक स्टैंडर्ड वेरी वेरी प्लेनरी स्टैंडर्ड जो कहता है कि एज अ ऑडिटर आपका ऑब्जेक्टिव है रिपोर्ट करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू एंड फेयर है कि नहीं जो कहता है अल्टीमेटली ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन के भी जो बेसिक डिफरेंस है ना वो भी ऐसे 200 से ही आता है कि इन्वेस्टिगेशन जब होता है ना तो आप कंक्लूसिव एविडेंस लेते हो जब एविडेंस होता है ना आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस लेते हो जबकि ऑडिट में आप सिर्फ रिजनेबल एश्योरेंस ले रहे हो इसलिए प्रैक्टिकली जब बड़ा बड़ा कांड होता है और जब ऑडिटर के ऊपर क्या होता है कि सवाल उठाया जाता है तो एज ऑडिटर क्या डिफरेंस लेते हो कि भाई मेरे ऑडिट में लिमिटेशन था एज अ ऑडिटर आप कहते हो कि मैं सिर्फ रिजनेबल एश्योरेंस ले सकता हूं अगर मैनेजमेंट ने कांड कर रखा है अगर मैनेजमेंट ने कंसील करके फ्रॉड्स कर रखा है तो मैं क्या करूं अब जो डिफेंस आप उठाते हो ना याद रखना वो डिफेंस ऐसे 200 के अंदर है तो कभी भी फ्यूचर में फंस जाओ तुम और अगर तुम मैंने अच्छे से काम कर र
टाइम डिफिकल्टीज बजट डिफिकल्टीज वो एक्सक्यूज नहीं होता हमारे लिए ये भी ऐसे 200 के अंदर राइट right? प्लस जितनी भी बेसिक ज्ञान है ना आपके लिए भाई तुम जाओगे तुम इंडिपेंडेंटली काम करोगे हॉनेस्टी के साथ काम करोगे कॉन्फिडेंशलिटी का ध्यान रखोगे प्रॉपर एविडेंसेस लोगे प्रोफेशनल जजमेंट का ध्यान रखोगे प्रॉपर जजमेंट एक्सरसाइज करोगे हमेशा अलर्ट रहोगे हमेशा चौकन रहोगे जैसे कहते हैं प्रोफेशनल स्कैप्टिसिज्म राइट right? ये सारी चीजें कहां कहा गया है हमेशा ऐसे 200 के अंदर कहा गया है प्लस सबसे बेसिक चीज यार जो ये जो पूरा का पूरा सरदर है ना स्टैंडर्ड्स कि ऑडिटर को स्टैंडर्ड्स कंप्लाई करना है स्टैंडर्ड्स कंप्लाई करना है ये चीज भी ऐसे 200 के अंदर कही गई है इवन दिस इज स्टोर्ड इन ऐसे 200 राइट right? तो इनहरेंट लिमिटेशन ऐसे टू के अंदर कहा गया है बेसिक ऑब्जेक्टिव इन ऐसे टू के अंदर बताया गया है उसके बाद जो भी एथिकल रिक्वायरमेंट्स ऐसे 200 के अंदर बताया गया है फर्दर आपका स्कोप ऐसे 200 के अंदर बताया गया है आपका स्कोप को कल्टेल नहीं किया जा सकता ये भी चीज ऐसे 200 के अंदर बताई हुई है ऑडिट रिस्क का डेफिनेशन वो भी ऐसे 200 के अंदर बताया गया है ऐसे 315 में आप स्टडी करते हो कि रिस्क को आइडेंटिफाई करना है बट ऑडिट रिस्क होता क्या है वो भी ऐसे टू के अंदर डिफाइंड है सो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो ऐसे टू के अंदर डिफाइंड है So, ये जो स्टैंडर्ड है इसका ये बेसिक क्रक्स है बेसिक ऑब्जेक्टिव है आपने क्या करना है ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम एक गलती करते हो पढ़ते वक्त तुम किस भी बुक से पढ़ रहे हो ना सबसे पहला स्टैंडर्ड तुमको ऐसे 200 मिलेगा और ऐसे 200 सबसे लंबा स्टैंडर्ड होगा उस बुक के अंदर और तुम उस स्टैंडर्ड के अंदर पता चलेगा दो तीन घंटे लगा दोगे जबकि प्रैक्टिकली ये स्टैंडर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता और इस स्टैंडर्ड के अंदर तुमको सिर्फ बेसिक ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए बेसिक वैल्यूज पता होना चाहिए स्टैंडर्ड का तो अब तुमको कॉन्सेप्ट अगर पता है स्टैंडर्ड का तुम क्या करोगे तुम्हारा टारगेट है कि तुम ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट के अंदर इस स्टैंडर्ड को गो थ्रू करने वाले हो और 20 मिनट के अंदर स्टैंडर्ड को गो थ्रू करने वाले हो और कमेंट में डालने वाले हो कि सर मैंने क्या कर लिया स्टैंडर्ड रिवाइज कर लिया देखो अगर तुमने कमेंट में नहीं डाला ना मतलब मैं समझूंगा कि तुम इंटरेस्टेड नहीं हो तुमको कमेंट में डालना पड़ेगा तुमको मुझे भी एंकरेज करना पड़ेगा टू मेक मोर वीडियोज राइट सो दिस इज द बेसिक रक्स ऑफ द स्टैंडर्ड आप घर जाएं आप जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो उसको यूज करें नोट्स कंसाइज है तो अच्छी बात है कंसाइज नहीं है तो खुद के कंसाइज नोट्स बनाए एंड मेक श्योर कि आप उसे यूज करते रहो क्लियर है तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें वीडियो को शेयर जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बाई क्लिक ऑन दी बेल आइकन टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें सारे रिविजनरी वॉइस क्लिप्स आपको वहां मिलेंगे बहुत सारे रिसोर्सेज वहां मिलेंगे और हम लोग एग्जाम तक क्या रहने वाले हैं कनेक्टेड रहने वाले हैं सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो फर्दर वीडियोज के लिए वेट करिए आप तो फर्दर वीडियोज लेकर आऊंगा मैं और ये मुहिम हमारी एग्जाम तक चलती रहेगी इस बार स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग को हम सिंपल बना के ही छोड़ने वाले हैं